ফোটান প্রোগ্রামিং পরবর্তী আরতে সবাইকে স্বাগতম আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ধারার যোগফল অধ্যায় 6 পর্যন্ত হচ্ছে বেসিক আলোচনা অধ্যায় 1 থেকে 12 নং ভিডিওতে 6 পর্যন্ত বেসিক গুলো আলোচনা করা হয়েছে তো এখন পরবর্তী যে অধ্যায়গুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে সেগুলো শুধুমাত্র প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলা হবে তো ধারার যোগফল অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এখান থেকে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যতগুলি সমস্যা রয়েছে সবগুলি প্র্যাকটিস করার জন্য অনুশীলন করার জন্য তো ধারার যোগফল শেখার আগে প্রথমে অনুক্রম কি সেটা জানতে হবে ধারা কি সেটা জানতে হবে যোগবোধক এবং গুণবোধক ধারা এই তিনটি টপিক আমরা আলোচনা করব আমরা সাধারণত রিয়েল লাইফে যে ধরনের ধারা পাই সেটা হচ্ছে সমান্তর ধারা এবং গুণোত্তর ধারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ ধারাটা সমান্তর বা গুণোত্তর ভাবে বিবেচিত হয় না কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে আমরা ধারাটাকে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি একটা হচ্ছে যোগের ধারা আর একটা গুণের ধারা তো এখানে যোগের ধারা যেটা সেটা হচ্ছে 1 2 3 4 আপ 10 পর্যন্ত দেওয়া আছে এবং টাইপ 2 হচ্ছে গুণের ধারা এটা হচ্ছে 1 2 3 4 আপ 10 পর্যন্ত দেওয়া আছে তো এখানে প্রথমে জানতে হবে অনুক্রম জিনিসটা কি সিকোয়েন্স জিনিসটা কি সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স কি একটু দেখে নিব সিকোয়েন্স যেমন এখানে 1 কমা 2 3 4 তো এইভাবে যদি আমরা অগ্রসর হতে থাকি তো এটাকে আমরা কি বলতে পারি যে স্বাভাবিক সংখ্যার একটা অনুক্রম এখানে এন দ্বারা প্রকাশ করি কারণ এন এর পরিবর্তে যদি আমি 1 বসাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 1 এন এর পরিবর্তে 2 বসলে কিন্তু 2 এভাবে পর্যায়ক্রমে মানগুলো আমরা এন এর পরিবর্তে বসাতে পারি এই এনটাকে আমরা বলবো জেনারেল টার্ম তো এখানে জেনারেল টার্ম ব্যবহার করে ম্যাথমেটিকা ব্যবহার করে আমরা সংখ্যাগুলো জেনারেট করতে পারি যেমন এক্স এক্স কমা ওয়ান থেকে টেন যে লিস্ট আমরা পাচ্ছি সেটা কিন্তু একটা সিকোয়েন্স বা অনুক্রম তাহলে একটি একাধিক সংখ্যা যদি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পরপর বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় একটি নির্দিষ্ট নিয়মে তাহলে এই সংখ্যাগুলোকে একত্রে আমরা বলবো বা সংখ্যার যে সেটটা আমরা পাবো এটাকে একত্রে বলবো সিকোয়েন্স বা অনুক্রম এখন অনুক্রমের যে পদগুলি যেমন এখানে আমি একটা অনুক্রম তৈরি করছি স্বাভাবিক সংখ্যার অনুক্রম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আরও এখানে হতে পারে তো এগুলোর মাঝখানে যদি যোগ চিহ্ন ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে এটা হবে ধারা যোগবোধক ধারা এবং এগুলোর মাঝে যদি গুণ চিহ্ন ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো গুণবোধক ধারা তো এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যোগবোধক ধারা এটা হচ্ছে যোগবোধক ধারা যেহেতু অনুক্রমের পদগুলির ভিতরে অনুক্রমের পদগুলির ভিতরে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করেছি আমরা এখানে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করেছি সেহেতু এটাকে আমরা বলবো যোগের ধারা যদি গুণ থাকে সেক্ষেত্রে এটাকে বলবো গুণের ধারা এখন যে বিষয়টি শিখতে হবে ধারার যোগফলের ক্ষেত্রে প্রথমে ধারাটাকে অনুক্রমে বা সিকোয়েন্সে রূপান্তর করে নিতে হবে সিকোয়েন্সে রূপান্তর করার পর এর জেনারেল টার্ম বের করতে হবে বা সাধারণ পট্টা বের করতে হবে সাধারণ পট্টা বের করাই হচ্ছে মূল কাজ বাকি অংশটুকু সহজ তো এখানে প্রথম যে ধারাটা আমি একটু দেখাচ্ছি ফার্স্ট যে সিরিজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস আপ টু ডট ডট এখানে এন পর্যন্ত রয়েছে তো আমরা এটাকে যদি অনুক্রম আকারে যদি সাজায় সেটা লেখা যায় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আপ টু এখানে এন ইতিপূর্বে ম্যাথমেটিকা টেবিল কমান্ড ব্যবহার করে আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত সিরিজটা জেনারেট করে দেখিয়েছি পরবর্তী যে ধারাটা সেটা হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আপ টু এন স্কোয়ার সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পরিবর্তনটা কোথায় তাহলে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস আপ টু ডট ডট এভাবে চলছে তো এইটাকে যদি আমি সাধারণ পথ হিসেবে যদি বিবেচনা করি তাহলে কিন্তু আসলে সেটা কি হবে যে এক্স এখানে এন নিলাম আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে এন স্কোয়ার এক্স ব্যবহার করছি জেনারেল টার্ম হিসেবে সমস্যা নেই এক্স পাওয়ার ইজ প্রোটেক্টেড তাহলে যদি ম্যাথমেটিকের টেবিল কমান্ড ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে জেনারেল টার্ম যদি আমরা এক্স স্কোয়ার ব্যবহার করি এবং এক্স এর মান যদি এক থেকে টেন পর্যন্ত নেওয়া হয় তাহলে কি হবে ওয়ান স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান তারপরে টু স্কোয়ার হচ্ছে ফোর থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে নাইন তারপরে ফোর স্কোয়ার সমান হচ্ছে সিক্সটিন এভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো ধারা সেটাকে যদি আমরা সিকোয়েন্সে রূপান্তর করি এটাকে যদি সিকোয়েন্স আকারে লিখি তাহলে উপরের যে স্কোয়ারটা সেটা কিন্তু সবসময় স্থির তো স্থির অংশটা নিয়ে আমরা কাজ করব না আমাকে দেখতে হবে পরিবর্তন কোথায় তো এখানে যদি সাধারণ পথটা সাধারণ পথ হচ্ছে এন এনের পরিবর্তে যদি ওয়ান বসায় তাহলে প্রথম পথ টু বসলে দ্বিতীয় পথ থ্রি বসলে তৃতীয় পথ ফোর বসলে চতুর্থ পথ এভাবে পথগুলি পাওয়া যায় তো এই এনটাকে এন স্কোয়ারটাকে আমরা বলবো জেনারেল টার্ম বা সাধারণ পথ একটি অনুক্রমের সাধারণ পথ ঠিক একইভাবে এখানে একটি ধারা দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস হচ্ছে থ্রি প্লাস হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার
थ्री टू दावर जिरो प्लस थ्री टू दावर वन प्लस थ्री स्कोयर प्लस हे थ्री किऊ प्लस हे थ्री टू दावर एन एखे एक विषय ख्याल रखते हैं बेस क्योंकि को चेन्ज नहीं आगे ही थी। तो अनुक्रमे साधारण पथ निर्णय करार क्षेत्र में प्रथम कथा हे चेन्ज कथा से ख्याल करते हैं चेन्ज क्यों हे ऊपर जिरो थे वन वन थे टू टू थ्री थ्री एभवे क्योंकि ऊपरे चेन्ज हो नीचे क्योंकि कन्सटैंट रही है यह लिखब थ्री टू दावर हे एन कमा विहीन भाव पथ बिल्ली लिखले से अनुक्रम तो ए धारा जो फल निर्णय करब जमन एखे रही है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस हो फोर आप टू हे टेन ये एक सीज रही है ये धारा जो फलट बेर करते हैं तो धारा जो फल बेर करते गई एखे जो फर्मुलाटा व्यवहार करो तो ये फर्मुला व्यवहार कर जो सल्व करा से क्षेत्र में अनेक सहजे जा खूब सहज लगे ये आशा करी प्रथम टाइप वन धारा प्रथम जेधर धारा नहीं क्ज कर सरल धारा ये धारा क्योंकि खूब सीम्पल सरल एक धारा इटा तो स्कोयर नहीं वोधर जटिल को टार्म नहीं ये शुद्म बृद्धि पे तो ये प्रथम जो क्या करते हैं धाराटर हमें प्रथम पथ शनकरण करब एवं शेष पथ शनकरण करब एवं परवर्ती जो जिन करते हैं से तरह भेतरे जो डिफारेंसटा से डिफारेंसटा के काउंट करते हैं कत को बाढ़ इनक्रिमेंट कत कर काउंट करते हैं जमन एखे एक थे दुई डिफारेंस क्यों वन दुई थ तीन डिफारेंस क्यों वन तीन थे जो डिफारेंस क्यों वन ख्याल रखते हैं अवश्य शेष पद थे प्रथम पद हमें वियोग करब शेष पद थे प्रथम पद वियोग करते हैं तो क्यों क्योंकुलेशन एक मिसक्यकुलेशन हो जाए तो हमें जो इट जो आबाद देखी तो फार्ष्ट टर्म से द्वारा प्रकाश कर लम के इज इक्स टू वन तरह हे लास्ट टर्म लास्ट टर्म टाइम एन द्वारा प्रकाश कर एन समान हम दस एट जाना से जो माना जाना ना थे जमन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस आप टू डट एट एखे एन लेखा से क्षेत्र में एनर माना क्योंकि रिड करते हैं जेहतु एन एर मान जाना आसते एन एर मान हमें बसिए दिए एरपर बेर करते हैं बृद्धि तो बृद्धि हे बृद्धि हे एक थे दुई दुई थ तीन तीन थ चार एभवे क्योंकि क्रमान्वय एक एक बढ़े और सब समय ख्याल रखबो प्रथम जो पथटा नहीं बृद्धि क्या करते हैं एखे फार्ष्ट टर्म ना हो फार्ष्ट टर्म ना हो जेहतु केर साथ बृद्धि हे जो हमें लिखब के समान के प्लस वन एट साधारण पथ कत जी वन प्लस टू प्लस थ्री आप टू डट डट एन एट एन एखे जदिव एन थे एन स्कोयर जै थक ना क्यों शेष पदे जै थक ना क्यों शेष पदे जा द्वारा रिप्लेस कर तो साधारण पद है के एन यमुला मन रखब साम समान साम प्लस साधारण पद ये क्यों है से देखो तो जेहतु साम समान साम प्लस साधारण पद यहाँ एक जुगे धारा एखे साधारण पद हे के तो फाइनल लिखब साम समान साम प्लस के एखे ताल क्यी जिन पेल से प्रथम धाराटर प्रथम पद निर्णय करते हैं धाराटी शेष पद निर्णय करते हैं धाराटर बृद्धि निर्णय करते हैं और फर्मुलाटा व्यवहार करब फर्मुलाटार एक्सप्लेंेशन दिए देव शेषे साम समान हे साम प्लस साधारण पद ये ख्याल रखले ही जाए तो एक् एक विषय ख्याल रखते हैं जोगे धारा क्षेत्र में सामर मान है वन और गुणे धारा क्षेत्र साम दुखित जोगे धारा क्षेत्र में सामर मान है जिरो ए गुणे धारा क्षेत्र सामर मान है वन यटार कारण हे जे धारा एखे रही है आप जी जो करते गले न्यूनतम क्यों दुईटा संख्या लागे तो एन फार्ष्ट जो जो है से जो कार्य करब तो ये क्योंकि ये शून्य क्यों मने मन रे गे तो एक जिरो रे गे जिरो प्लस वन यजन क्योंकि सामर मान जिरो धरे नहीं तो जिरो साथे वन जो है यह जुगे धारा क्षेत्र में जुगे धारा क्षेत्र में शून्य धरि सामने मान ठीक एक ही भाव जो गुणे धारा रही है गुणे धारा तो ये गुणे धारा जो देखी से क्षेत्र में गुणे धारा क्षेत्र क्योंकि एखे जो जिरो व्यवहार करी से क्षेत्र में क्योंकि सम्पूर्ण मान जिरो हो जाए तो ये गुण करार क्षेत्र कम पक्ष दो संख्या लागे तो ये हमें जी वन व्यवहार करी से क्षेत्र में क्योंकि मान कोवर्तन हाँ यह गुणे धारा क्षेत्र में प्रोडक्ट साधारण लेखा है यार मान वन धरा है ये सिल एक्सप्लेंेशन तो ये मोटामोटी सबग हो गए तो एन ए डुलूप लक्ष्य करी डुलूप सजिए दिए लुपर व्यवहार तो देखे डु इंडू अथवा डु कन्टिन्यू दो लूप जेको व्यवहार करते तो ये लूपटा के भाव सजा प्रथम डु तर हे फार्स टर्म प्रथम पद से लिखब एरपर शेष पद लिखब तरह लिखब हे बृद्धि एरपर लिखब सूत्र तर लिखब हे इंटू साधारण सूत्र व्यवहार कर चाहिए क्योंकि धारा जो फल्ट बेर करते जेको धारा जो फल बेर खूब ही सहज ए ये पद्धति फलो कर धारा जो फल बेर करते फिलते पर तो ये प्रथम जो क्वेश्चन आता हे धारा जो फल बेर करब प्रथम बेर करते हैं प्रथम पद के समान हम वन शेष पद एन समान हे टेन जा जाना आसे जेहतु जाना आसे जो रिड कर प्रयोजन नहीं बृद्धि एखे एक थे दुई दुई थ तीन तीन थ चार प्रति क्षेत्र देखिए एक बढ़से यह प्रथम पदर साथ इनक्रिमेंट बसा प्रथम पदर साथ इनक्रिमेंट बसाले के समान के प्लस वन और एखे जेहतु कर परिवर्ते वन बसले प्रथम पद कर परिवर्ते टू बसले द्वित पद कर परिवर्ते थ्री बसले तृत्य पद पा जाए तो प्रदत्त धाराटी साधारण पद 
এরপর আমাদের ফর্মুলা প্রয়োগ করতে হবে সাম সমান সাম প্লাস সাধারণ পদ সাধারণ পদ এখানে যেহেতু কে এই জন্য আমরা লিখবো সাম ইকুয়াস টু সাম প্লাস কে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম তো প্রোগ্রামটার ভিতরে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে এইখানে কিন্তু এইটুকু হচ্ছে কিন্তু লুপ এইটুকু হচ্ছে আমাদের লুপ তো লুপটা কীভাবে কাজ করে সেটি কিন্তু আমি আগের অংশে দেখিয়েছি যে ডু লুপ লিখতে হবে প্রথম পদ তারপর লিখতে হবে শেষ পদ এরপর লিখতে হবে বৃদ্ধি এবং ভিতর লিখতে হবে সূত্র তো এখানে সেই কাজটাই করা হয়েছে প্রথমে ডু লুপ প্রথম পদ কে সমান হচ্ছে ওয়ান শেষ পদ হচ্ছে এন এখানে এন লিখেছি এবং যেহেতু এক এক করে বেড়েছে এই জন্য এখানে লেখা হচ্ছে ওয়ান এবং সূত্র হয়েছে সাম সমান সাম প্লাস কে সেটা ভিতরে লিখেছি এবং সর্বশেষে ইন্ডু ব্যবহার করেছি তো এখন ব্যবহার করে এইভাবে আমরা যোগ ফলটা বের করতে পারি আমি প্রোগ্রামটা লিখে দেখাচ্ছি তো এই একই প্রোগ্রাম ঠিক তিনটি পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখবো সেটা হচ্ছে যে ইন্টেজার সাম আমরা জানি যে একটি চলকের আগে যদি ডেটা টাইপ উল্লেখ থাকে সেটা সেই ধরনের ডেটায় রূপান্তরিত হয় যেমন সাম এটা আগে ইন্টেজার লেখা আছে তাহলে একটি ইন্টেজার টাইপের ডেটায় রূপান্তরিত হবে আমরা যদি ইন্টেজার কথাটা যদি না লিখি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আই যে কে এলেমেন দ্বারা শুরু হয় নাই সুতরাং এটা রিয়াল টাইপের ডেটায় রূপান্তরিত হবে কিছু কিছু ধারার যখন আইসাম লেখা থাকে আইসাম লেখার অর্থই হচ্ছে এটা একটা ইন্টেজার টাইপের ভেরিয়েবল যেহেতু এটা আই দ্বারা শুরু হয়েছে আমরা ইন্টেজার সাম লেখার যে কথা আইসাম লেখা ঠিক কিন্তু সেম একই কথা তো এখন আমরা একটু প্রোগ্রাম লিখে দেখাচ্ছি এই ধারাটার যুগ ফলটা এখানে প্রোগ্রামটা লিখেছি আমি প্রথমে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রথম যে চারটি পদের যে যোগফল সেটা বের করব একের সাথে দুই যোগ করলে হচ্ছে তিন তিনের সাথে তিন যোগ করলে হচ্ছে ছয় ছয়ের সাথে চার যোগ করলে হচ্ছে দশ রেজাল্ট তাহলে এখানে টার্ম হচ্ছে চারটি এক দুই তিন চার আমরা প্রথম চারটি টার্মের যোগফল করে দেখাবো এটার জন্য একটা সি প্রোগ্রাম লিখছি যেহেতু আমরা জানি যে যে কোনো সংখ্যক পূর্ণ সংখ্যার যোগফল পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এটা কিন্তু চারটা কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এটার যোগফল পূর্ণ সংখ্যা হবে আচ্ছা শেষ পদ এন এটাকে আমরা ফোর ধরলাম এবং যেখানে আইসাম আমরা ধরে নিয়েছি এখানে জিরো কারণ আমরা জানি যে যুগের ধারার ক্ষেত্রে প্রথম পদটা জিরো ধরতে হবে তা নাহলে যোগ সম্পূর্ণ করা যাবে না ডুলুপের গঠনে দেখানো হয়েছে প্রথম পদ লিখতে হবে প্রথম পদ কে সমান ওয়ান এটা হচ্ছে শেষ পদ এন এবং বৃদ্ধি হচ্ছে এক এক করে সূত্রের ভিতরে লিখতে হবে সাম সমান সাম প্লাস জেনারেল টার্ম এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন এটা হচ্ছে রেজাল্ট সাম এর মান আমরা প্রিন্ট করেছি এখন যদি এফ নাইন চাপি সেক্ষেত্রে কিন্তু যোগ ফলটা টেন দেখাবে যদি আমরা চাই এখানে ইন্ডুর পরিবর্তে ডু কন্টিনিউ ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে লেভেল নাম্বার সেট করতে হবে এবং এই ডু লুপের যে অংশ এই বিষয়টি বিস্তারিত আমরা আলোচনা করেছি সুতরাং ওই অংশটুকু দেখলে আশা করি সবার উপকার হবে তো এখানে ঠিক একইভাবে আরেকটি সিরিজ আমরা বের করেছি ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ এখানে সর্বশেষ পদ দেওয়া আছে হচ্ছে পনেরো তো এটাকে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে দেখা যাবে প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান এই এটা হচ্ছে প্রথম পদ শেষ পদ হচ্ছে পনেরো শেষ পদ পনেরো লিখে নিয়েছি যা জানা মান যদি মান জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু রিড করতে হবে বৃদ্ধি দেখি একের থেকে তিন তিনের থেকে পাঁচ বৃদ্ধি কিন্তু দুই করে হচ্ছে কিন্তু আচ্ছা তাহলে সাধারণ পদ কত আমরা এখানে সাধারণ পদটাকে কেই ধরবো কারণ কের মান কিন্তু এখানে একটু লক্ষ্য করি যে কের মান প্রথমে হচ্ছে এক হ্যাঁ এক কে সাথে যদি আমরা দুই করে বাড়াই তাহলে কিন্তু তিন পাওয়া যাচ্ছে কে সাথে যদি আরও দুই বাড়াই তাহলে কিন্তু পাঁচ পাওয়া যাচ্ছে তার মানে শুধু সামের সাথে আমরা সাধারণ পদ কে যোগ করলেই কিন্তু হয়ে যাবে যদিও এখানে সাধারণ পদটা টু এন প্লাস কে হওয়ার কথা ছিল যদি আমরা সাধারণ পদ টু এন প্লাস কে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু বৃদ্ধি এক করে নিতে হবে এই জিনিসটা নিয়ে অনেকের ভিতরে একটা কনফিউশন থেকে যায় আমরা দুইভাবে এটা করতে পারি যদি বৃদ্ধি দুই করে নেই সেক্ষেত্রে শুধু লিনিয়ারলি আমরা কে যোগ করে দেব আর যদি বৃদ্ধি যদি আমরা এক করে নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু শেষ পদ টু এন টু কে প্লাস ওয়ান নিতে হবে যেহেতু এটা একটা অড নাম্বার টু কে প্লাস ওয়ান এইভাবে নিতে হবে একটু বিস্তারিত এটা পরে দেখাবো একটু কিছু বিশ্লেষণ ঠিক সেই মোয়েতে আমরা যে লুপটা এখানে লিখেছি ব্যবহার করি এই প্রোগ্রামটা রান করালে কিন্তু ধারার যোগ ফলটা বের হবে সেই মোয়েতে আমরা গুণফল বের করতে পারি আমরা জানি যে গুণফল বের করতে গেলে প্রথমে তো দুটি সংখ্যা গুণ করতে হবে এই জন্য আমরা একটা অতিরিক্ত ওয়ান ধরে নিই সামের মান শুধু ওয়ান দেবো এবং যে ফর্মুলাটা আমরা ইতিপূর্বে ব্যবহার করছি প্লাস সেটা শুধু স্টার চিহ্ন দিলেই হবে আর কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হবে না তাহলে গুণের ধারার ক্ষেত্রে সাম সমান ওয়ান ধরে নিব অথবা এখানে অর্থবহ করার জন্য আমরা প্রোডাক্টও ধরি মাঝে মাঝে আর বাকি যা ছিল লুপ সব কিছু চে সব কিছু সেম থাকবে শুধু সূত্রের 
प्लस हे फोर हमें चाची ये धारा जोगफल बेर करब तो यार जोगफल क्योंकि टेन यटार जोगफल क्योंकि टेन आप जानी तो ये प्रोग्राम फोटन प्रोग्राम क्यों जोगफल बेर कर देख जेहतु जोगे धारा जोग करते गले कम पक्षे न्यूनतम दो संख्या लागे न्यूनतम जेहतु दो संख्या लागे यह जोगे क्षेत्र में शून्य जो जो कर धारार मान परिवर्तन है यह अतरिक्त एक शून्य धरे निल साम समान हो जो तरह ये क्योंकि एन ये क्योंकि एक् साम मान हो गए जिरो तो प्रथम प्रथम जो स्टेप प्रथम स्टेप शून्य ए जो कर प्रथम स्टेपे तो प्रथम स्टेप हमें क्यों करब साम समान हो शून्य प्लस हो तो शून्य साथ ही जो एक जोग करी से क्षेत्र में रेजल्ट कत हम वन रेजल्ट वन युकु रेजल्ट गए वन परवर्ती स्टेपे साम मान कत हो साम समान कत हे वन प्लस हो टू एखे रेजल्ट हे थ्री तरप स्टेपे साम समान कत हो थ्री प्लस हो फोर थ्री प्लस हो थ्री समान हो सिक्स तपर स्टेपे साम मान है सिक्स प्लस हो फोर समान हो टन ये क्यों हो देखा एक तो देखा बोझा जाने एक तो लक्ष्य करी प्रथम जो अंशा छो से क्योंकि साम मान कह जिरो ठीक प्रथम दो पद जो करब कारण जो तो कम पक्ष दो पद छा जो है ना जख ही हमें इखने शून्य ए जो कर शून्य एक जो कर तक क्योंकि जो फल हो गए वन ठीक है तो हमें एखे साम मान तो कत लिखब वन ये शून्य से साम मान धरा छोले एखे लिखल हे साम परवर्ती स्टेपे हमें क्यों करी शून्य एक दुई तीन टी मान जो कर रेजल्ट बसिए तीन से क्षेत्र में क्योंकि एक्स छोटे नहीं आसि तो एक क्योंकि बर्तमान साम मान तो एक परिवर्तन हमें लिखते परि साम अर्थात जखनी हमें जो फल बेर करते आगे जो जो फल्ट से क्योंकि नहीं आसते ठीक एक ही भाव एखे जो फल बेर हो तीन परवर्ती स्टेपे ये तीन नहीं आसि तर क्यों तीन साथ हे ठीक एक ही भाव एखे लिखते पर हे साम साम लिखते पर सर्वशेष जो धाप से छये छय लिखब देखा जा आगे स्टेपे जो जो फल्ट पावा जा जो फल्ट जमन एखान ये पर्यत हे छय जो फल तरह से चार जो है तो आगे स्टेपे प्राप्त जो फल क्यों परवर्ती संख्या से जो कर तो ये आगे स्टेपे प्राप्त जो फल हे सिक्स ये सिक्सटा तो आगे स्टेपे प्राप्त साम मान तो ये छयर पर लिखते परि हे साम तो फाइनल फर्मुलाटा कि पाँची साम समान साम प्लस वन समान हे वन साम समान साम प्लस टू समान हे थ्री साम समान साम प्लस थ्री समान हे सिक्स साम समान साम प्लस फोर इक्स टू पाँची हे टेन तो हमें डान जो पदगुलो सेगल मुझे दिल डान जो पदगुल मुझे दीची एखे एक जिन देखी जो लूपटा क्योंकि एक थे चार पर्त चलो जेहतु हमें एक थे चार पर्त संख्यागुल्लो जो कर मान कत है पर्याक्रमे एक दुई तीन चार तो ये जेहतु लूप चलाब यह साम समान साम प्लस के दिए के दिए दीब जेहतु जेखने के मान हे वन टू थ्री फोर तो ये आसले फर्मुलाटा आससे तो एक डिटेल बला जो क्यों एक लिमिटेशन रही है कम्पिटारे देखान क्षेत्र में कि लिमिटेशन थे जाए यह ये पर्यटन देखा तब कारो व्यक्तिगत को प्रश्न थकले अवश्य से देव धन्यवाद